అందరికీ నమస్కారం అంగమార్ తండ రిలీజ్ అయ్యే ఐదు రోజులైంది చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ రెస్పాన్స్ అందరికీ కూడా అది ఆల్రెడీ ప్రెస్ వాళ్ళతో కూడా పంచుకున్నా మీడియా మిత్రులు మీడియా బాగా హెల్ప్ చేశారు ఫస్ట్ నుంచి కూడా అలాగే వాళ్ళ ఒక్కొక్క రెస్పాన్స్ వింటుంటే నా ఫేస్బుక్లో కానీ ట్విట్టర్లో కానీ వాట్సాప్ మెసేజెస్లో కానీ ఫోన్ కూడా చేసి వెతుక్కుని వెతుక్కుని నా నెంబర్ కొట్టని చెప్తున్నారు ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది సార్ మా నాన్నగారు గుర్తు వచ్చాడు మా అమ్మ గుర్తు వచ్చింది నా వైఫ్ గుర్తు వచ్చింది మా ఫ్యామిలీస్ గుర్తు వచ్చినాయండి ఎక్కి ఏడుస్తున్న వాళ్ళు కొంతమంది హెవీ అయిపోయిన వాళ్ళు కొంతమంది మాట్లాడలేకపోతున్నాం సార్ అనేవాళ్ళు కొంతమంది ఈవెన్ నన్నయ్య చిరంజీవి గారు కూడా సినిమా చూసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ హెవీగా అయిపోయిందయ్యా చాలా బాగా తీసేవు చాలా గొప్పగా చేసేవు అని అందరూ అలాగా మన ప్రకాష్ రాజు రమ్య కృష్ణ అండ్ బ్రహ్మానందం గారి గురించి ఎక్స్ట్రాడినరీగా చెప్తూ ఈ సినిమాలోని యంగ్ టీమ్ రాహుల్ మన అలి అండ్ మిస్ అయ్యాడు పాపం ఆదర్శ్ బాలకృష్ణ అనసూయ అండ్ 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 ఫైర్ బ్రాండ్ మా శివాత్మిక రాజశేఖర్ జీవిత గారి డాక్టర్ మీ అందరినీ ఒకసారి కలవాలి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఆడియన్స్ అందరికీ మీడియాకి అని చెప్తా అంటే అందుకని ఈ మీటింగ్ అరేంజ్ చేసాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ టు మీడియా మూవీని ఇంత బాగా ప్రమోట్ చేసి అండ్ యూనో అండ్ ఇంత బాగా హిట్ చే అంత సపోర్ట్ చేసి జనాలందరూ ఇంత పెద్ద హిట్ చేసినందుకు and thanks to audience and for making this movie a very big hit and thank you vamshi sir uh, for giving me opportunity to act in this movie and chaala santosham gunnadi pratokka youth judalsna 20 movie idi family family lo unna family madhya lo unna disturbances gaani vandi chinna chinna circumstances aa situations ni ela deal cheyabadthe dantho paatu emotions enta high untai and cheppalante proper amma nanala kada and మన పేరెంట్స్ని మనం ఎంత రెస్పెక్ట్ చేస్తాం ఏం సంగతి అనే యునో ఉద్దేశం పైన ఒక కళా కళాత్మకమైనటువంటి మూవీ చాలా రోజుల తర్వాత చూడడం జరిగింది తెలుగు ఇండస్ట్రీలో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వంశీ సార్ ఫర్ దాట్ అండ్ ఐ వాంట్ టు కంగ్రాచులేట్ శివాత్మిక అలిరేజా అండ్ రాజ్ అనసూయ గారు ఆదర్శ్ గారు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ చాలా బాగా అనిపించింది ప్రకాష్ రాజ్ సార్ బ్రహ్మానందం సార్ రమ్య మేడంతో యాక్ట్ చేయడం ఇంకా బాగా అనిపించింది అందరు వంశీ సార్ డైరెక్షన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్ సార్ ఇళరాజా గారి మ్యూజిక్లో సారీ ఇళరాజా గారి మ్యూజిక్లో నేను ఫస్ట్ టైం పాడడం జరిగింది అండ్ ఆస్కార్ ఎంత పేరు తెచ్చిందో నాకు ఐ మీన్ సెల్ఫ్గా నేను ఎంత ఎమోషనల్ ఫీల్ అయ్యాను అంతే ఈక్వల్ ఎమోషనల్గా ప్రతి ఒక్క సింగర్కి ఒక డ్రీమ్ ఉంటుంది రాజాగారి దగ్గర అట్లీస్ట్ జీవితంలో ఒక సాంగ్ పాడాలని అని చెప్పేసి సో ఆ కళ కూడా పూర్తి అవ్వడం జరిగింది అది దానికి కూడా థ్యాంక్ యూ వాప్సీ సార్ అండ్ అండ్ సార్ ఇంద ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి చాలామంది పెద్ద పెద్ద వ్యక్తులు పెద్ద పెద్ద పీపుల్ అందరూ కూడా దీన్ని ట్వీట్ చేయడం జరిగింది వంశీ సార్కి కాల్ చేసి అప్రి అప్రిషియేట్ చేయడం జరిగింది అండ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు చిరంజీవి గారు ఫర్ యు నో ఫర్ బీయింగ్ సపోర్టివ్ అండ్ స్టార్టింగ్లో చిరంజీవి గారు డైలాగ్ చిన్నప్పుడే ఎమోషనల్ అయిపోయిన నేను అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చిరంజీవి సార్ ఫర్ సపోర్టింగ్ యు నో రంగబాడతాడు ఆ మూవీ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో థ్యాంక్ యూ మూవీ రిలీజ్ అయింది గెటింగ్ గుడ్ రెస్పాన్స్ నా పేరు రాజ్ నేను కెమెరామెన్ అండి మూవీకి రాజ్ కేనల్లి థ్యాంక్స్ ఫర్ మేకింగ్ మీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అందరికీ డ్రీమ్ ఉంటుంది చాలామందికి అంటే యూ వాంట్ టు వర్క్ విత్ వంశీ గారు అని చెప్పి ఐ హ్యాడ్ దట్ జర్నీ నిజంగా సార్ అదే అండి ప్రతిసారి అంట జే జే ఇంటి వీళ్ళు ఎక్కాలని కోరుకుంటారు ఎక్కితేనే అర్థమవుతుంది అది సో అందరూ ఎవ్రీ వన్ వాంట్స్ టు గెట్ ఎంటర్ దట్ జే ఇంటి జే ఇంటి వీళ్ళు అంటే వంశీ గారు అంటారు అది ప్రతిసారి సో అది ఎక్కితేనే మీకు మాకు తెలుస్తుంది పైకి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది కిందకి వస్తే ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి సో థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ మేకింగ్ మీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఇళయరాజా గారు అంటే అన్ని పెద్ద పెద్ద పేర్లు నాకు నేను నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్కి నేను చడంగా మూవీ ఎక్స్టెంట్ డైరెక్టర్ సినిమాకి తీసుకొచ్చేసారు పెద్ద పెద్ద పేర్ల మధ్య నా దిస్ దిస్ స్మాల్ నేమ్ దట్ లైక్ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ మేకింగ్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ సో బ్రహ్మానందం గారిని ఇలాంటి సినిమా అంటే బ్రహ్మానందం గారి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కమీడియన్ కాదు ఆయన పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అని తెలిసిన సినిమా ఇవి సో ఆ సినిమాకి మేకింగ్ మీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు రమ్య మ్యామ్ సో శివాత్మిక రాహుల్ అలీరి అందరితో వర్క్ చేసాను ఇట్ వాస్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ హూ థ్యాంక్ యూ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ద మీడియా మీడియా వాళ్ళు సినిమా రిలీజ్ అవ్వక ముందు నుంచి ప్రీమర్ షో దగ్గర నుంచి మా సినిమాకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఇప్పటి వరకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద మీడియా ఫర్ రీచ్ టేకింగ్ ఆర్ మూవీ టు ది ఆడియన్స్ సో మచ్ మా సినిమా రిలీజ్ డేట్ వచ్చినప్పుడు నేను చాలా కంగారు పడిపోయాను నేను కృష్ణం
వాళ్ళే బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకి చెప్తారు ఈ ఖచ్చితంగా వెళ్ళి మీ సినిమా చూడమని ఆ నమ్మకం కృష్ణం శ్రీ గారి దగ్గర ఉండే అండ్ ఇవాళ ఫస్ట్ డేకి ఇవాళ ఫిఫ్త్ డేకి ఆ గ్రోత్ మన అందరికీ తెలుస్తుంది అండ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఫార్ దాట్ గ్రోత్ ఆడియన్స్ అందరికీ ఈ సినిమా బాగా నచ్చుతుంది నేను ఈ సినిమాలో చాలా తక్కువ పాట్ అయి ఉండొచ్చు కానీ చాలామంది ఫోన్ చేసి ప్రేజ్ చేస్తున్నారు నా ఒక్కడే కాదు ద హోల్ టీమ్కి కృష్ణం శ్రీ గారి డైరెక్షన్ ప్రకాష్ రాజు గారి పర్ఫార్మెన్స్ బ్రహ్మానందం గారు రమ్యకృష్ణ గారు శివాత్మిక ఆఫ్ కోర్స్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ మన సినిమా అనేది ఒక చాలా సీరియస్ మోడ్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఆ లైటర్ మూమెంట్ అనేది రాహుల్ క్యారెక్టర్ మేము సినిమా ఆ థియేటర్లో కూర్చొని చూస్తున్నప్పుడు అందరు చాలా సీరియస్గా ఉంటారు మన రాహుల్ ఎప్పుడు మాట్లాడితే అందరు ఆడియన్స్ నవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ దట్ ఈస్ అ వెరీ లైటర్ మూమెంట్ ఐ లవ్డ్ రాహుల్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ దిస్ మూవీ ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్ అబౌట్ మై ఎక్స్పీరియన్సెస్ డ్యూరింగ్ ద షూట్ కృష్ణం శ్రీ గారు ఇప్పుడే అన్నారు సార్ నేను స్టార్టింగ్ వచ్చినప్పుడు నాకు తెలుగు చాలా తక్కువ మేము మాట్లాడుతుంటే కానీ ఆ స్పష్టంగా మాట్లాడడానికి నేను చాలా ట్రై చేసేవాడిని సో ఈ సినిమా వచ్చినప్పుడు నేను చాలా కంగారు పడిపోయాను సో ఈ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళందరికీ నేను చెప్పాను నాకు నాకు ఎప్పుడైనా షూటింగ్ ఉంటే ఒక డే ముందు మీరు అందరూ నాకు సీన్ పేపర్ పంపించాలి నేను చూసుకుంటా నేను డైలాగ్స్ అన్నీ చూసుకొని నేను నెక్స్ట్ డే సెట్కి వస్తా అని చెప్పాను సో వాళ్ళు అలాగే నాకు పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్లో వాట్సాప్ చేసేవారు నాకు సీన్ పేపర్ నేను రాత్రంతా కూర్చొని ఆ సీన్ మొత్తం ప్రిపేర్ అయిపోయి బాగా బట్టి కట్టుకొని ఆ సరే ఇప్పుడు నేను ఎరుగు తీస్తా పర్ఫార్మెన్స్ రేపు వెళ్ళిపోయి బాగా నటించేస్తా అనే ఆ మూడ్లో వెళ్ళిపోయేవాడు నేను వెళ్ళి మేకప్ వేసుకొని క్యారమెన్లో కూర్చొని నెక్స్ట్ డే షూటింగ్కి రెడీ అయినప్పుడు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఒక సీన్ పేపర్ తీసుకొని ఇచ్చేవాడు ఆ సీన్ పేపర్ చూస్తుంటే ఎవరిని అమ్మ నువ్వు రాత్రి పంపించిన సీన్ వేరే డైలాగ్ చాలా డిఫరెంట్ ఉంది ఇప్పుడు పంపించిన డైలాగ్ డిఫరెంట్ ఉంది సరే అదే షార్ట్ టైంలో నేను గబ 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 మొత్తం ఆ సీన్ చూసుకొని డైలాగ్ నేర్చుకొని రెడీ అయిపోయేవాడు డైరెక్ట్ ఓకే షార్ట్ రెడీ అనగానే నేను స్పాట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ సార్ డై కృష్ణం శ్రీ గారు అడిగారు నేర్చుకున్నావా అంటే ఆ సార్ నేర్చుకున్నానంటే ఓకే ఇప్పుడు ఈ సీన్ పేపర్ పక్కన పెట్టు ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ ఉంది ఈ సిచ్యువేషన్లో ఒకవేళ నువ్వు ఉంటే ఏం చెప్తావు అంటే సార్ నాకు అర్థం కావట్లేదు సార్ మీరే చెప్తా సో అలా రకరకాలుగా కష్టపెట్టారు సార్ లేదు టార్చర్ 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 కాదు సార్ నేను స్టార్టింగ్లోనే నాకు చాలా భయం వేసింది సార్ ఈ సినిమా చేయాలంటే నాకు చాలా భయం వేసింది నాకు ఫస్ట్ డే నేను వచ్చి కృష్ణం శ్రీ గారిని కలిసినప్పుడు సార్ నాకు ఒక రిఫరెన్స్ పంపించారు ఆ రిఫరెన్స్ డైలాగ్ వర్షన్ నాకు పంపించారు అది చూసి ఈ సినిమా చూసిన వాళ్ళందరికీ తెలుస్తుంది ప్రకాష్ రాజు గారు బ్రహ్మానందం గారు ఏ లెవెల్లో ఆ సంస్కృత్ డైలాగ్లు అవన్నీ చెప్తారు ఆ డైలాగ్ నాకు పంపించారు సార్ అది చూసిన వెంటనే నాకు నిజంగా పడిపోయింది నేను వెంటనే సార్ ఫోన్ చేసి నేను సార్ ఐ డోంట్ థింక్ సో ఐ ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు డూ డూ సార్ నేను ఎందుకంటే నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ నుంచి నేను ట్రై చేస్తున్నా నేర్చుకోవడానికి చాలా కష్టం అయిపోతుంది సార్ నాకు ఐ డోంట్ థింక్ సో ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు డూ ఇట్ అంటే సార్ నాలో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ తీసుకొచ్చి లేదు నువ్వు చేయగలుగుతావు నువ్వు చేస్తావు నేను దగ్గర ఉండి నీకు నేను చేపిస్తా అనే నాకు ఆ హోప్స్ ఇచ్చారు సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ బ్రింగింగ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ మీ అండ్ మేకింగ్ మీ డూ దిస్ మూవీ అండ్ ఈ సినిమా ఒకవేళ నేను ఈ సినిమా చేయకుండా ఉండే అండ్ థియేటర్లో ఈ సినిమా చూస్తే నేను చాలా రిగ్రెట్ అయిపోయేవాడు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ పుషింగ్ మీ అండ్ మోటివేటింగ్ మీ ఫర్ డూయింగ్ దిస్ మూవీ అండ్ దిస్ విల్ ఆల్వేస్ బి అ లైఫ్ లాంగ్ మెమరీ ఫర్ మీ ఇది ఒకటి కాదు షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం డైలాగ్ చెప్పినప్పుడు కొన్ని వర్డ్స్ అల్లి అలా వదిలేస్తాం కానీ డబ్బింగ్ వచ్చినప్పుడు నేను ఆ డబ్బింగ్లో ఆ ప్రతి ఒక్క వర్డ్స్ స్పష్టంగా పలకడానికి నేను ఎంత ట్రై చేశాను దానికి సార్ కొత్త కొత్తగా టెక్నిక్స్ నాకు నేర్పించారు ఒక పెన్సిల్ తీసుకొని టంగ్ కింద పెట్టి నేను అరిచి 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 నేను ఒక ఐదు పది సార్ నేను ఆ డైలాగ్ అరిస్తే ఆ నాకు వర్డ్స్ నాకు ప్రాపర్గా రోల్ అయ్యేది సో దే ఆర్ మెనీ మెనీ థింగ్స్ దట్ ఐ విల్ కీప్ దిస్ విత్ మీ ఫ్రమ్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ దిస్ విల్ ఆల్వేస్ బి లైఫ్ లాంగ్ ఫర్ మీ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కూర్చొని నేను ఎంత థ్యాంక్ యూ చెప్పిన కృష్ణం శ్రీ గారికి దట్ ఈస్ గుడ్ బి వెరీ స్మాల్ బట్ స్టిల్ ఈ సినిమా ఇంకా థియేటర్స్లో ఉంది దిస్ ఇస్ జస్ట్ ద ఫిఫ్త్ డ
కృష్ణవంశీ గారు నాటకాలు సినిమాలు రెండు తెలిసిన రచయిత కోసం వెతుకుతున్నప్పుడు అదృష్టహత ఉత్తేజ్ గారు రిఫరెన్స్లో నా గురించి తెలిసింది నేను కృష్ణవంశీ గారు ఆఫీస్కి వచ్చి కలిశానండి కలిశాక ఆయన ఫస్ట్ అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే నట సామ్రాట్ సినిమా చూసారా మీరు అన్నారు చూడలేదండి అన్నాను అంటే పెన్ డ్రైవ్ వేసి ఇచ్చి చూడండి అని చెప్పి ఇక్కడే ఒక టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ నాకు నేరేట్ చేశారండి కథ కథ నేరేట్ చేసి అంటే ఈ కథ చేసి ఈ ఒకసారి సినిమా చూసాక మన్నాడు మాట్లాడదాం అంటే నెక్స్ట్ డే వచ్చానండి నెక్స్ట్ డే మాట్లాడుకున్నాం ఆయనకు మొత్తానికి లక్కీగా నచ్చాను నేను ఎందుకు అంటే నేను నచ్చడం కాదండి నేను రాసింది వచ్చింది నేను అంటే మొత్తం ఒక వెర్షన్ రాయమని చెప్పి అడిగారు సారు నేను ఒక నాలుగు సీన్లు రాస్తాను సార్ నాలుగు సీన్లు నచ్చితే నేను కంటిన్యూ చేస్తాను లక్కీగా నాలుగు సీన్లు రాశాను నచ్చాను ఇక ఈ సినిమా దానికి సంబంధించిన ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తే నేను చాలా క్లుప్తంగా ఇంపార్టెంట్గా కొన్ని విషయాలు చెప్తానండి ఒకటి ఏంటంటే డైలాగ్ రాశాక అది ఈ సినిమాలో మీరు గమనించుంటే ఏది మేము సినిమాటిక్ డైలాగ్స్ ఏది రాసే ప్రయత్నం చేయలేదండి ఆ క్యారెక్టర్ అంటే ప్రకాశ్ రాజ్ గారు చేస్తున్నారా బ్రహ్మానందం గారు చేస్తున్నారా రమ్యకృష్ణ గారు చేస్తున్నారా వాళ్ళ వాళ్ళని మర్చిపోయామండి ఆ స్టార్స్ ఎవరు అనేది పక్కన పెట్టేసి రాఘవరావు చక్రపాణి రాజు గారు అంటే పాత్రలు పేర్లు పెట్టుకుని పాత్ర పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రాసాను తెప్పించి ఆర్టిస్టుల పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో స్క్రిప్ట్ రాయలేదండి రెండో విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం అంటే బహుశా మీ అందరికీ తెలుసో లేదో కానీ ప్రకాశ్ రాజ్ గారు అండి మనం డైలాగ్ రాసిస్తే ఆయన ఏం చేస్తారంటే ఆయన అంతటా ఆయన కన్నడాలో రాసుకుంటారండి ఆయన మాతృభాష కన్నడ కనుక కన్నడాలో రాసుకుని ఆయన నేర్చుకుంటారండి బ్రహ్మానందం గారు మన స్క్రిప్ట్ ఇచ్చారనుకోండి ఆయన బాగా చదివేసి ప్రిపేర్ అయిపోయి యాజ్గా చెప్తారండి రమ్యకృష్ణ గారికి స్క్రిప్ట్ ఇవ్వక్కర్లేదండి ఆయన ఆవిడ రాసుకొని రాసుకోరు కృష్ణవంశీ గారు చెప్తే అది రెండు సార్లు మూడు సార్లు వింటారు అది యాజ్గా చెప్పేస్తారండి అయితే శివాత్మిక గారికి రాహుల్ గారికి గుర్తుందో లేదో కానీ నేను మెట్రో రైల్వే స్టేషన్ చేసినప్పుడు షూట్లో ఉన్నానండి అప్పుడు రెగ్యులర్గా మిస్ అయింటాను అయితే నేను నార్మల్ తెలుగులో రాసేవాడిని తెలుగు అంటే తెలంగాణ తెలంగాణ మీద అంత నాకు పట్టు లేదు నేను రాహుల్ గారికి చెప్తే ఆయన దాన్ని తెలంగాణలోకి మార్చుకున్నాను వంశీ గారికి అంటే ఒకసారి రాహుల్ చెప్పండి ఆయన మార్చుకుంటారంటే ఆయనతో చెప్పానండి ఇక శివాత్మి గారి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి అంతకుముందే ఆవిడ దగ్గర స్క్రిప్ట్ వెళ్ళిపోయేదండి ఆవిడని నేను అడగకుండానే నాకు వచ్చేసింది అండి డైలాగ్ అనేవారు అంటే ఈవిడికి సపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన కూడా సపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఓన్లీ అంటే ఒక బ్రహ్మాండమైన టీం అండి అంటే మీరు ముఖ్యంగా గమనించుకుంటే మీరు ఒక ఏడుగురు ఇంద్రధనసులో ఏడు రంగుల్లో ఉన్నట్టు ఏడుగురే క్యారెక్టర్ ఉంటారండి వంద మంది క్యారెక్టర్లు ఉన్న సినిమా కూడా కాదు ఏడు క్యారెక్టర్లు అద్భుతంగా చేస్తారండి ఇంకా అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే అండి బ్రహ్మానందం గారి గురించి అండి ఆయన దాదాపుగా పన్నెండు వందల పన్నెండు వందల యాభై దాటి సినిమాలు చేశారండి చేసి ఆయన ఏంటంటే అండి మేము ఇందులో ఒక సీన్ ఉందండి బ్రహ్మానందం గారి క్యారెక్టర్ను ప్రకాశ్ రాజ్ గారి క్యారెక్టర్ వాళ్ళిద్దరు మెయిన్ కర్ణుడును దుర్యోధనుడి సంభాషణకి సంబంధించిన సీన్ అండి అది కృష్ణవంశీ గారు నా చేత ఎన్నిసార్లు రాయించారో నాకు గుర్తులేదు ఆయన అన్నిసార్లు రాయించారు ఇరవై ఏడు సార్లు మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నారు సార్ అసలు నక్షత్రాలే గుర్తుపెట్టుకున్నా నేను భయంతో మర్చిపోయా సో ఆయన రాసుకున్నాక ఏంటంటే లాస్ట్ ఫైనల్గా నేను ఇదే రూమ్లో మేము ఫైనలైజ్ చేసామండి సాయంత్రం ఐదున్నర ఆ ప్రాంతంలో ఫైనలైజ్ చేసాము చేసాక వంశీ గారికి చదివినిపిస్తే ఓకేనండి అన్నారు వెంటనే డాడీ అంటారండి ఆయన బ్రహ్మానందం కానీ ఆయన ఫోన్ చేసాం డాడీ సీన్ రెడీ అంటే వెంటనే వచ్చే ఆకలి అక్కడే ఉన్నారా ఉన్నారు రైట్ వచ్చే అన్నట్టు మేము ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళామండి వెళ్ళిన ఒక పావు గంట లోపల మన వంశీ గారు ఆయనకి చెప్పేశారు ఇదండి సీన్ అని చదివారు ఆయన బాగా మురిసిపోయారండి మురిసిపోయి అక్కడి నుంచి ఏంటంటే అండి ఆల్మోస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ వాళ్ళ ఇంట్లో గడిపామండి అంటే ఆయన చెప్పడం వంశీ గారు చెప్పడం ఆయన చెప్పడం ఇట్లా గడిచిందండి గడిచే కానీ అక్కడి నుంచి మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో కరోనా కారణం చేస్తానే వేరే కారణం చేస్తానే దాదాపు రెండు నెలల తర్వాత షూటింగ్ అయిందండి అది ఆ సీన్ ఈ రెండు నెలలు ప్రతిరోజు రాత్రి బ్రహ్మానందం గారు నైన్ టు టెన్ మధ్యలో నాకు ఫోన్ చేసేవారు అబ్బాయి పేపర్లు పక్కన పడేశాను నేను చెప్తున్నాను ఈ కరెక్ట్ లైన్లు ఉన్నాయా లేవా లైన్లు ఉన్నాయా లేవా అని యాజీగా ఆ టెక్స్ట్ అని తప్ప చెప్పేవారండి అంత మహానటుడికి అసలు అవసరం ఏముందండి అందులో శివప్రసాద్ ఆకలి శివప్రసాద్ కొత్తవాడు వీడికి ఏం చెప్పారు కాదు ఆయనకంటే ఆ కమిట్మెంట్ ఆ డెడికేషన్ ఈ క్యారెక్టర్లో కొత్తదనం ఉంది దీన్ని బాగా చేయాలని తప్పనండి ఇంత చేశారు కదండి రెండు నెలలు అయిపోయాక కరెక్ట్ షూటింగ్ రామోజు ఫిలిం సిటీలో అవుతుందండి అవుతున్నప్పుడు వంశీ గారు కూడా కొంచెం అక్కడికి వెళ్ళాక ఫస్ట్ డైలాగ్ చెప్పేశారండి బ్రహ్మానంద్ గారు అది అనుకోని కారణం చేత అనుకున్న కారణం చేత లేకపోతే ఆయన ఎక్కువగా ఆలోచించడం గురించి దాదాపుగా పది దాటి టేక్స్ అయింది
అరే నెక్స్ట్ డైలాగ్ కూడా ప్రకాశ్ రాజ్ చెప్పారు కంటే దాని రియాక్షన్ డైలాగ్ ఎలా చెప్పాలని బ్రహ్మానందం గారి మనసులో నాటుకుపోయింది అండి నాటుకుపోయాక తక్కువ ఆ డైలాగ్ తర్వాత ఈయన ఇమీడియట్గా వంశీ గారు చెప్పేసి ఉంటే బాగుండేదండి ఆయన చెప్పకుండా బ్రేక్ అన్నారండి అంటే లంచ్ బ్రేక్ ఇచ్చేశారు అరౌండ్ ట్వెల్వ్ థర్టీ అయిందండి అయ్యాక అప్పుడు బ్రహ్మానందం గారు అన్నారు నాతో రావయ్య నాతో పాటు కేరవాలో అక్కడే లంచ్ చేద్దామని నేను కేరవానికి ఎందుకంటే కాదు ఆ డైలాగ్ నెక్స్ట్ మనం ఇరవై తీయాలి అన్నారండి వెళ్ళామండి నేను లంచ్ అయిపోయింది మీరు నమ్మండి అసలు ఎంత అద్భుతం అంటే ఆయన లంచ్ పొద్దున ఏం తిన్నారో నాకు తెలియదండి కాఫీ తాగలేదో కూడా తెలియదండి మంచినీళ్ళు కూడా తాగలేదండి ఎందుకంటే నెక్స్ట్ సీన్ ఆ ఇంపాక్ట్ కనుక అంతే పవర్ఫుల్గా చెప్పకపోతే అలా అని ఇక అక్కడి నుంచి నేను దాదాపుగా ట్వెల్వ్ థర్టీ టు టూ థర్టీ అంటే దాదాపుగా టూ అవర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ వరకు ఒక ఆ డైలాగ్ చెప్పడం అండి చెప్పాక నేనేంటి ఆ డైలాగ్ చెప్తుంటే సార్ గురుగారు మీరు టెస్ట్ నేర్చుకుంటే అంటే టెస్ట్లో కరెక్షన్ చెప్తాను ఎక్స్ప్రెషన్ తో చెప్తా అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఫస్ట్ నువ్వు ఏదో ఒకటి వినరా బాబు అనేవాడు ఆయన ఫస్ట్ ఏంటి నువ్వు అసలు విను టెక్స్ట్ నేను ఏం చెప్తాను అని అందులో ఉన్న డైలాగ్ చెప్పేవారు అండి అందరికీ నమస్కారం అండి ముందుగా ఇంకొకసారి మా వంశీ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి నేను దొరసాని తర్వాత ఫస్ట్ సైన్ చేసిన సినిమా రంగమార్తాంద సో థ్యాంక్ యూ సార్ నన్ను ఇంత నమ్మి నాకు ఈ క్యారెక్టర్ ఇచ్చినందుకు అండ్ మా టీంకి అలీ గారికి రాహుల్కి అనసూయ గారికి ఆదర్శ్ గారికి రమ్య గారికి ప్రకాష్ గారికి బ్రహ్మానందం గారికి రాజ్ ఇలయరాజా గారు మొత్తం మా టీమ్ అందరికీ ఒక చాలా పెద్ద థ్యాంక్స్ ఇట్స్ బీన్ అ లాంగ్ జర్నీ సో ఇన్నేళ్ళు వీళ్ళతో టచ్లో ఉండడం ఈ సినిమా చేయడం ఇవాళ ఈ సినిమాకి ఇంత మంచి అప్రిసియేషన్ రావడం చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది అండ్ చాలా 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 థ్యాంక్ యూ టు ద మీడియా అండ్ టు ద ఆడియన్స్ ఈ సినిమాని ఓన్ చేసుకుని నేను నటించిన సినిమాలో నేను ఎంత డెడికేటెడ్గా ప్రమోట్ చేస్తానో అంత డెడికేటెడ్గా మీడియా అండ్ ద ఆడియన్స్ ఈ సినిమా గురించి వర్డ్ స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారు సో చాలా 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 థ్యాంక్స్ మీ అందరికీ ఈ సినిమా ఇంత నచ్చడం చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇట్స్ స్టిల్ రన్నింగ్ ఇన్ ద థియేటర్ సో తప్పకుండా వెళ్ళి చూడండి ఇఫ్ ఎనిబడి హ్యాజ్ ఎన్ వాచ్డ్ వంశీ గారితో వర్క్ చేయడం అదే ఆయన అన్నట్టు అండ్ అలీ గారు అన్నట్టు టెస్ట్ మ్యాచ్ లాగే అండి ఒకసారి ఇక్కడ మనం యాక్ట్ చేయగలిగితే ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ స్టార్ట్స్ ఈజీ అనిపిస్తుంది ఆల్మోస్ట్ అండ్ కానీ నేను సినిమా సైన్ చేసినప్పుడు చాలామంది చాలా భయపెట్టారు నన్ను చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు ఆయన అలా ఉంటారు ఇలా ఉంటారు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది తిట్టేస్తారు బాగా చేయకపోతే అది ఇది అని అసలు మామూలుగా భయపెట్టలేదు ఫస్ట్ డే ఆఫ్ షూట్ సెకండ్ డే ఆఫ్ షూట్ అనుకుంటా ఇలా కూర్చుని ఉంటే పక్కన వచ్చి కూర్చుని ఇంకేంటి ఏం జరుగుతుంది లైఫ్లో ఏం చేసినా చెయ్యి ఈ లవ్ గివ్ చేయకో అని సార్ ఇదేంటి సార్ ఇంత అవుట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ మాట్లాడుతున్నారు అనిపించింది ఐ థింక్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇస్ బీన్ అ గ్రేట్ ఫ్రెండ్ అండ్ అది చాలా చాలా పెద్ద విషయం ఎందుకంటే ఇది నా రెండో సినిమా కృష్ణవంశీ గారి లాంటి ఒక అంత సీనియర్ డైరెక్టర్ ఇంత సక్సెస్ చూసిన కృష్ణవంశీ గారు అసలు మా మాట వినాల్సిన అవసరం లేదు మా ఒపీనియన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ చాలా టీమ్స్ చాలా మందిని చూశాను ఒక అహంతో వినరు మన మైండ్లో ఏ ఉంది అన్నది కానీ వంశీ గారు అలా కాదు నేను అన్నట్టు ఒక ఒక ఫ్రెండ్ లాగానే ట్రీట్ చేశారు మా అందరిని సో థ్యాంక్ యూ సార్ ఇవాళ బంగారం అన్న క్యారెక్టర్కి అంత పేరు వచ్చిందంటే అది కేవలం మీ వల్లే సో ఫుల్ క్రెడిట్ టు యూ ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి అండ్ నేను ఎప్పుడు అంటూ ఉంటాను నేను తర్వాత వర్క్ చేసిన డైరెక్టర్స్ అందరితో కూడా అంటూ ఉండేదాన్ని యువర్ ఆల్ మై డైరెక్టర్స్ బట్ ఈజ్ మై గురు అని దట్ ఈజ్ దట్ అంతే సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జస్ట్ టు టెల్ మీ దట్ ఐఎమ్ అ గుడ్ యాక్టర్ అండ్ నేను మీకు అర్థమవుతుందో లేదో బట్ లైక్ మనం స్టార్టింగ్ ఇయర్స్లో చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి మన వల్ల అవుతుందా అవ్వదా ఈ ప్రొఫెషన్లో యూనో మనకి ఆ టాలెంట్ ఉందా లేదా మన వల్ల నిలబడి వెళ్తామా అని ఎప్పుడు ఒక ఒక ఫ్యూర్ ఉంటూనే ఉంటుంది ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆర్ ఈ యూనో త్రీ అండ్ హాఫ్ ఫోర్ ఇయర్స్ వంశీ గారు అండ్ రమ్య గారు అంత ఒక సపోర్ట్ అయిన అంత ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చారు నాకు అండ్ వర్కింగ్ విత్ రమ్య మ్యామ్ ప్రకాష్ గారు అండ్ రమానందన్ గారు ఇట్స్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఎందుకంటే ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ లైక్ ఆయన ఆయన చాలా 
స్పెసిఫిక్గా చెప్పారు మా రైటర్ గారు వాళ్ళు ఎలాగా వర్క్ చేస్తారని కానీ వాళ్ళలో మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ పార్ట్ ఏంటంటే ఎక్కడా కూడా మా మా ఎవరికి అయ్యో వీళ్ళ ముందు మాట్లాడచ్చో లేదో లేదా యూనో మనం ఫ్రీగా ఉండొచ్చో లేదో అసలు ఇబ్బందికరంగా మాకు ఎప్పుడు అనిపించలేదు ఎప్పుడు ఫ్రెండ్స్ లాగానే ట్రీట్ చేస్తారు అండ్ ప్రకాష్ గారు అయితే ప్రతి లంచ్ బ్రేక్కి వాళ్ళు ఆయన ఇంట్లో నుంచి తెచ్చిన లంచే మా అందరికీ ఇచ్చేవారు సో యూనో ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ బ్రహ్మానందం గారు నాకు నాకు చిన్న వయసులో నుంచి తెలుసు సో ఆయనతో వర్క్ చేయడం ఎప్పుడు కూడా ఒక కాంబినేషన్ సీన్ ఉంటే ఆయనకి నేను ఆయన పక్క పక్క నుంచి ఉంటాం లేదా ఆయనకి నాకు కాన్వర్జేషన్ ఉంటుంది బికాస్ ఆ క్యారెక్టర్స్ అంత క్లోజ్గా ఉంటాయి కాబట్టి సో హీఈస్ లైక్ ఇలా సీరియస్గా చూస్తూ ఉంటారు సీరియస్గా మాట్లాడుతున్నట్టు అనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ ఏదో ఒకటి జోక్ చేస్తూ ఉంటారు హీల్ కీప్ మనం చాలా సీరియస్గా మనం ఇప్పుడు వెళ్ళి ఈ సీన్ సూపర్గా చేయాలని వెళ్తే ఈయన నవ్విస్తూనే ఉంటారు సో ఇట్స్ రియల్లీ బ్రిలియంట్ బ్రిలియంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ బ్రహ్మానందం గారు ఆయన కూడా ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ నాతో టచ్లోనే ఉన్నారు ఫోన్ చేస్తూనే ఉన్నారు సినిమా గురించి మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటాము చాలా 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 రోజులుగా వెయిట్ చేస్తున్నాము అండ్ ఇవాళ ఆడియన్స్కి కూడా సినిమా అంతే నచ్చుతుంది అన్నది ఇస్ వెరీ 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 హార్ట్ వార్మింగ్ సో చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ ఇళయరాజా గారు మొన్న ఇళయరాజా గారి కాన్సర్ట్కి వెళ్తే చాలా రీసెంట్గానే నేను ఎక్కువగా ఆయన పాటలు వినడం స్టార్ట్ చేశాను అండ్ ఐ ఫెల్ ఇన్ లవ్ అండ్ ఐ అండర్స్టూడ్ ఇళయరాజా గారు ఎంత ఒక బ్రిలియంట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనేది సో నేను వెళ్ళి కాన్సర్ట్లో కూర్చుని ఐ హ్యాడ్ టు గో టు అ వెడ్డింగ్ సో బయలుదేరుదాం బయలుదేరుదాం అనేటప్పుడు సడన్గా ఒక పాట పాడడం స్టార్ట్ చేశారు ఐ రియలైజ్ ఇట్ వాజ్ మై సాంగ్ ఫ్రమ్ దాన్ బాట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేనండి హౌ సరియల్ ఇట్ ఫెల్ట్ ఐ హ్యాడ్ టియర్స్ ఇన్ మై ఐస్ బికాస్ ఇట్స్ అ క్రియేట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ సంబడీ హూ డిడ్ వన్ ఫిలిం నేను ఒక్క సినిమా చేశాక నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ రావడం ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ ఇట్ అండ్ జస్ట్ చాలా 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 థ్యాంక్స్ ఐ హోప్ ఐ డిన్ మిస్ట్ అన్ఫార్చునేట్లీ నాన్నగారు ఇంకా చూడలేదు ఇప్పుడు అర్జెంటుగా ఆయనకు సినిమా చూపించాలి ఎందుకంటే మీ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు నుంచి ఊర్లో లేవు నిన్నే వచ్చాను బట్ అమ్మ చూశారు అండ్ అమ్మ మాట్లాడారు కూడా సినిమా గురించి అమ్మ అక్క ఇద్దరు చూశారు చాలా అంటే అమ్మకి సినిమా చాలా అంటే చాలా నచ్చింది ఎందుకంటే మొన్న ప్రమేయర్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా షీ వస్తే వాళ్ళ అమ్మ నాన్న గుర్తొచ్చారు అని ఐ థింక్ మన అందరికీ ఉండే ఒక ఎమోషన్ అది వాట్ ఎస్పెషలీ వాట్ మై క్యారెక్టర్ హ్యాజ్ విత్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు అండ్ రామకృష్ణ గారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మా అమ్మ మీద కూడా నేను అరిచుంటాను అలాగే ఇంట్లో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు సో చెప్పు నిజంగా సినిమా చూసినప్పుడు అనిపిస్తుంది ఇంకా పైన అమ్మ నాన్నతో సరిగ్గా మాట్లాడాలి బాగా మాట్లాడాలి మీరు గుర్తు చేశారు ఆ సీన్ ఏదైతే ఉందో అమ్మ నాన్నతో ఆర్గ్యూ చేసే సీన్ ఏదైతే ఉందో ఒక ఇట్స్ అ వెరీ లాంగ్ టేక్ సో సమ్టైమ్స్ మనకి నిజంగానే ఏడుపు వచ్చేస్తుంది ఎక్కడో ఒక చోట బ్రేక్ అయ్యి విల్ స్టార్ట్ క్రైయింగ్ ఇంకా ఇట్స్ నో లాంగర్ క్లిజరీన్ ఆర్ యాక్టింగ్ సో ఆ సీన్లో ఆ సీన్ రెండు టేక్స్ ఎన్నో చేసాం రెండో మూడో టేక్స్ చేసాం త్రీ టేక్స్ ఐ క్రైట్ ఫర్ రియల్ ఎందుకంటే బికాస్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఎందుకంటే అది చాలా 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 రిలేటబుల్ ఎమోషన్ నాకు సో ప్రతిసారి అమ్మ నేర్చినప్పుడు కానీ నాన్న నేర్చినప్పుడు కానీ ఇట్ యూస్ టు కమ్ వెరీ న్యాచురల్ ఇటు మీ సో మై మామ్ అండ్ డాడ్ రియలీ మై మామ్ రియలీ లవ్ ద ఫిలిం ఐ షో ఇట్ టు మై డాడ్ సో